2024年第九届润祥杯全国象棋公开赛第五轮的精彩对局，是由红方金马车蔡又广对阵黑方广东石虎象棋大师梁运龙。开局红方中炮，黑方跳马，红方马二进三，黑方炮二平五，红方挺三兵，黑方跳马，红方编马，黑方出车。这里红方走五七炮，黑方选择棋和车，红方炮打卒，准备打象。黑方直接跳窝心马，红方再选择退炮，把车给挡住。黑方走平炮，准备威胁红方三路马，因为这个马一旦被动摇，黑方就可以炮打中兵来进攻。这个局势，红方走车一平二更为稳妥。当黑方挺卒发动反击，红方可以车二进六，那你吃过来，我就车二平三，这样的方式。红方的三路车可以先走明，参加战斗，对黑方形成牵制。实战当中，走车一进二，虽然给马生了根，但是黑方的车简单出来，战车要道。红方接下来选择横车，这里黑方走马三进四，下的非常强硬和果断。红方如果炮打中卒，也不是不行。黑方可以退去抓，那红方退一步，黑方就车八进四再捉。红方这里有一个弹子炮，但黑方可以强行交换。这个中炮呢，早晚也立不住。打一将，黑方可以用马吃回来，形成这个局势，黑方取得略优的局面。这个局面下，蔡又广没有敢去打中卒，而是走了车九平四。啊，相对稳一些。那黑方就果断把窝心马跳出，这个马必须要跳起来，否则阵型的弱点太过明显。虽然红方可以打一个底象，但是黑方补士之后也没问题。红方再挺兵，准备继续过兵，威胁对方的双马。黑方早有准备，先走过河车，站住要道。当红方挺兵，黑方就可以踩中兵。红方肯定是不愿意踩对方，否则对方打一将，这个棋呢不好处理。红方不理，继续拱兵抓马，黑方就马三退一，先回来。这里红方可以考虑炮打士，其实是非常不错的下法。那么你如果吃我，我就居点下二路抢先，将来伺机在马三进四向前冲锋。这个棋啊，鹿死谁手还真不一定。实战呢，红方选择炮七平九，相对求稳。那么黑方一看，你这里分炮对我暂时没有任何威胁，果断发动了总攻。梁运龙选择炮打兵，直接要求打象。局面至此，进入本局的关键节点。红方这里补士是相对稳妥的下法。黑方如果打底象。红方可以进车，强行要求交换。黑方如果吃了，这样一踩，虽然可以下底车，形成威胁炮碾单杀的攻势，但是红方可以回马。黑方如果踩了交换，红方先打一将，再把这个马消灭。这样前线黑方只剩单车炮，虽然可以打士叫将，但是由于黑方的编码太弱，这个棋红方。完全不惧反夺主动。那么实战当中，蔡又广选择马屯边路，这个棋呢有些软，被对方直接击退，没有任何反击。那么黑方直接立中炮，形成中路的强大攻势，红方已然是不理想。这里赶快补强中路，黑方就马五进三，形成了中炮鸣车。还有钓鱼马的巨大威胁，红方这里走进车也是无奈之举。黑方利用中炮选择平车收肋，杀底是铁门栓。红方为了解杀，走了一步回马。那这个局势啊，双方呢一个大子没对，双车双马双炮，其实有很多攻杀的机会。黑方有一个车八进二，这个棋啊，只要一点，红方基本上就被点瘫痪了。马上就要无力抵抗，比如红方选择出帅，你不出帅，人家要干事了
那么你出来，黑方还是炮打中士，一举摧毁红方的防线，这个棋马上就不行了。那黑方实战没走出这个车八进二，走的是车八平四，继续想用铁门酸杀棋，其实给了红方机会。红方这里出帅必须。那当黑方将的时候呢，红方可以平炮顶，黑方实战平炮再将。这里对红方来说非常的重要，应该选择炮四平五，哎，比较稳妥。这样呢，有一个中炮去反击，红方还有吃对方直角炮的威胁。黑方不能平炮叫将出车，否则杀炮之后杀底试试杀棋。黑方还要回车保一下自己的炮，啊，这样红方可以车一平三，将来把这个三路车杀出去。虽然对方两个炮瞄着老帅，但是有惊无险，没事儿。这个棋啊，没准红方还有机会去搏一搏。那么实战呢，走的是进老帅，这棋就坏了。黑方进局一捉，局势立刻呢急转直下。那当前局势啊，红方最好的走法就是弃局砍炮了，因为实在是顶不住黑方的攻势了。黑方一吃，红方一打。这里黑方肯定是不能直接吃炮，否则红方把马一吃，红方反而不错。但是黑方此时只要走出马踏中士的恶手，哎，还是能够取得非常大的优势。以下红方如果平炮，准备杀棋，那黑方可以出将，连削带打，杀底士。红方一吃，黑方双车卡进来。啊，依然呢是黑方取得优势的局面。那么实战呢，蔡有广走的是炮四退一，这步棋是一个速败招法，这没有其他招可能比这个速的更快了。这个退炮呢，显然是不行。表面上看是打车，但是黑方可以摆中炮叫将，这明显一将呢就完了。那你不能填子啊，不能垫车之类啊，这边杀底是杀死，也不能动士吧。就这个棋呢，只能选择出帅，这样黑方简单把中士一踏，彻底瓦解红方的防线，红方损失惨重啊，基本就崩了。下到这儿呢，红方选择打掉，那么黑方淡定的把马一吃，锁定胜局，绝杀无解。下到这儿，如果选择用士来吃马，对方把士一吃绝杀，下底杀棋挡不住。如果选择平炮也没用了，杀士一将，再选择马五退四，同样是绝杀无解。